这是王天一和郑维通啊，有史以来下的最精彩的一盘棋。呃，王天一啊，妙招迭出，妙手打死车；郑维通啊，被杀到回忆人生啊。这盘棋可以说呢，是达到了下棋水平的最高境界。选自第七届温岭杯全国象棋国手赛，红方王天一啊，开局呢，郑山宝飞象局，那黑方郑维通试脚炮，红方攻骑兵。黑方上正马，红方正马，那黑方出直车。下一步棋呢，由捉炮的棋，红方平炮，瞄准七路线，黑方冲七卒，那红方平边炮。这个棋呢，不能直接进炮打，啊，实战先平炮，黑方炮正中路，红方则迅速出车，黑方上一正马，红方补士。加强中路防守，那接下来黑方进居压马，封锁红方右翼子力，但是导致七路卒脱更，红方进炮打卒，下一步棋啊还要打下将军，黑方跳马盘河，那红方退炮打车，黑方退居兵临线，那红方进居齐河，提前呢给炮深耕。假如红方平居吃兵，那咱们发现啊，红方可以平居紧盯黑炮。那么黑方这里啊，比如说出车的话，红方有可能先退炮，将领呢去吃马。哎，你这个马弄不好，只能说再退回。比如你退到这里，那咱们发现红方进炮打下一将，那黑方还得补个士，然后还有进居砍炮的棋。啊，你这里一试之后，还有打局的棋，啊，总之这个棋弄不好，黑方呢是要丢子的。那么实战黑方起了一步横车，当然这也是本盘棋里边啊黑方走出的第一步软招。那么赛后拆解发现，此时正招应该呢是先补士。假如红方跳马保兵，那黑方平炮调行，将来红方平车战类。黑方可以双向连环，欺负红炮，你炮进一，他就出车，啊，这棋走下去，黑方阵型协调完全可战。那么实战黑方起了一步横局，这就给了红方平车捉炮，黑方平炮躲开了。那么一躲之后，红方拱起三路兵，黑方这马前进无路，啊，比如直接进马吃个兵。那红方上马之后，红方大占优势，啊，黑方呢很难应付。比如此时你再补个士，那红方就可以进车，将来平车过来，红方呢是占绝对优势的。那咱们看这个实战，实战黑方平车，将来形成霸王局，红方上一正马，黑方呢就补士。那红方平车提前给马深耕，那黑方此时平炮调行，红方炮进一，那黑方上马吃边兵，红方拱兵渡河，黑方双向连环，红方上马排河，那黑方平炮瞄着红方过河兵，此时红方上马吃卒，然后黑方进车紧盯红炮。那红方此时平车，随时吃马得子，黑方把马逃开，红方上马登车。那黑方这里不能进炮打，否则红方吃掉了。啊，这个棋呢，他不敢用象吃兵，否则进炮呢要打象将军。那如果说用炮打兵，红方势必呢会进马奔曹。那将来黑方这车啊，远水解不了近渴。啊，很难防守。那咱们看实战，实战黑方直接平车吃兵，那红方气炮打下，这是入局的关键手法，让黑方的车一炮一下子啊置于险地，黑方只能用象吃炮，红方平兵七车，那黑方实战呢退马准备登局，假如这个棋黑方平车躲开啊。红方势必呢会进车砍炮
，黑发试掉红发把菊一吃，哎，这其红发胜定。那么实战，黑发退马登居，红发依然进局砍炮，黑发把菊一吃，红发把菊一吃。那接下来黑发平局吃兵，下一步棋啊，由吃炮的棋，红发平炮躲开。黑发继续平局捉炮，红发再躲炮，然后黑发把士划起来。那这时候红发直接上马，登居又吃马，黑发进居吃炮，逃离险地。红发进居对捉，假如黑发吃炮，红发吃马之后还吃炮，这起红发的优势啊更大。实战黑发呢，走到这里啊，先把马退回。那红发平居保炮，黑发再把马退回，主要呢是别住马腿，防止红发吃掉三路马。那红发炮进一，黑发平居，红发平居捉炮，那黑发平炮随时打马，红发进马奔曹，那黑发退居巡河准备防守。那这里如果说平兵呢？咱们发现这个齐红发有可能平居过来，将领呢强行送兵，那黑发这边呢也是很难防守，啊，你退居也是很难防守。这个棋呢，红发可以锁定胜局的。那么当时黑发直接退居，红发卧草马一下，黑发一出将，红发平炮守住将门，就问黑发敢不敢吃炮。假如黑发吃炮。红发平居，那这马必丢啊！你这里退居准备防守，那么他砍马一家，只能垫居，砍居一家只能弃将，再把炮一吃。这期呢是红发带绝对优势，多兵多大子啊，黑发啊难逃一倍。那么当时黑发是垫了一个居，那红发开始平兵，黑发退炮随时打马，红发平兵用居。给马深耕，黑发平炮打马，红发先拱兵七居，来不及逃炮，实战呢居进一，平兵之后啊继续吃居，那黑发只好再躲居，然后回马金枪再次弃居，黑发只好居进一，退马之后黑发弃居砍炮，那如果退居红发平兵，这居呢也是必丢的。那么实战黑发直接弃局砍炮，红发把局一吃，红发有局杀无局，走到这里啊，黑发就投子认输了，啊，因为这个棋你如果说再去躲炮的话，那红发平居把马吃死，你这里双马连环，那红发平兵之后啊，这个马也是逃不开，啊，最终还是难逃一倍，投子认输啊也是必然的选择，那这一盘棋就是这样，感谢大家的观看。咱们下一节视频啊，更加精彩，再见。